Uh, yan ang gong of conjugate regen o quadrering regular na ok de likada na fer alihop pa. 2 o 2 b 2 b si vux o 2 si de likada. Ulika o pif terbora. Man yan ang gong arna exact lika. Eh, o man titar po eran na uh, veteran. Eh, formal blood, som ni komero po anwenda i po natunal proof. So har ni Algebra dar, som ni ser nu, det finns regler, ser jag. Det är den som jag går igenom den här sidan. Och andra gradsekationer kommer jag gå in i framtiden. Men här jag skulle jag bara påpeka att potenserna, det är lika bra att repetera dem. I framtiden är logaritmen också. Men den som jag är här nu är den här. Reglerna som här. De heter, den här som är sist här, heter konjugatregeln. Om den är andra är eh, ja, kvadreringsreglerna, de är två. Eh, många elever upplever att de är så svåra. Eh, jag måste gå igenom. Många elever upplever att eh, jag har lärt mig den andra så jag kan väl lära mig. Jag behöver inte lära mig den, den dessa. Om ni har den, om du har den eh, inställningen, se till att du du eh, klarar dig eh, väldigt bra. Men eh, om du tycker att det är lite jobbigt med den här sättet, jag ska gå igenom en gång till. Så alltså, A plus B multiplicerar med A. Ah, nej, C plus D. Förlåt, förlåt, förlåt. Ska jag titta. C plus D. C plus D. Den vi har gjort hittills är att vi multiplicerar med A med C och D. Och jag gör det här också. Så blir det A, C plus A, D. Och sen tar man B. Multiplicerar med C och också med D. Så får man plus B, C plus B, D. Klarar du det här, det spelar ingen roll om du, om du vill lära dig den andra men som sagt, allting som vi gör i algebra, det finns olika verktyg för att förenkla livet för dig som elev. Okay. Och de uh, uh, verktyg som jag går igenom är konjugatregeln och kvadreringsreglerna. När kan man använda dem? Jag ska ge dig ett exempel. Uh, till exempel då, jag har exakt samma siffror. Jag kan kanske använda en annan penna. Exakt samma siffror nu då. Ta till exempel A plus B. Och sen A minus B. Exakt samma första termen. Och B, de är konjugata. Varför de är konjugata? Det är på grund av en av dem är positiv och en av dem är negativ. Okay? Exakt samma siffror. Allihopa, samma tal allihopa, inte siffror, samma tal allihopa du, som du ser. Men det finns den andra termen är positiv och, de, eh, och den andra är negativ. Då är de konjugata. Om du använder den här som du har lärt dig. Den här som du har lärt dig. Skulle vi kunna säga så här. Att du ska multiplicera in A. Med båda A och negativ B så får du A upphöjt till 2 minus AB. Och sen du ska göra exakt likadana med den positiv B med A och negativ B. Och så får du positiv AB och sen negativ B upphöjt till 2. Alltså B multiplicerar med B är B upphöjt till 2. Den här två där. där de blir noll. De försvinner på något sätt hela tiden. Alltså A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2. Så om jag ska ge dig en, en, en ännu då. Ett exempel. Så är jag x plus 3. Och sen x minus 3. Så tänker jag, är de konjugata? Eh, hur vet jag att de är konjugata? Då vet du det. Genom att titta på. Alla tal som du ser, alla termer som du ser, det har x första termen i första parentesen och det har också x i 
första termen i andra parentesen. De är då är de samma. Lika. Och sen vi har tre och tre också. Men de är konjugata. Alltså du får positiv och negativ. När är det det? Så tar du, så, så tar du det första. Multiplicerar med det. Första där. Så har du x och y till två. Och sen tar du den andra och den andra också. Så får du negativ nio. Det räcker. Det är inget mer. Så är det. Men om du vill göra som sagt på det här sättet. Då blir det krångligare och det tar så lång tid. Men om du lär dig konjugat regeln. Då blir det livet enklare för dig. Jag ska ge några exa en, ett exempel till. Till exempel, vi har 2x plus 5. Sen vi har 2x minus 5. Ja, ah, just det. Jag skulle bara påpeka också att det spelar ingen roll var de befinner sig. Till exempel, minus 5 där. Så 2x plus 5 där. De är fortfarande konjugata därför en av dem är positiv och en av dem är negativ. Okej, okay, då har vi 2 gånger 2. Den här nu. Den här multiplicerar med den. Så får vi 4x upphöj till 2. Och sen den här multiplicerar med 5, positiv 5 där. Så får vi negativ 25. Och det är jätteenkelt. Men... Jag hoppas bara att du ger dig tid att, att lära dig den här regeln. Den som jag går igenom är kvadreringsreglerna. Men innan jag gör det så repeterar vi en gång till. Så om jag har exakt sa, samma, samma tal som du ser. Men den sista termen är konjugata. Då får jag bara den. Och bara den. Alltså positiv b multiplicerar med negativ b är b upphöjt till 2. Negativ b upphöjt till 2. Det är den. Och den heter konjugat regeln.